，我能跟我女儿说句话吗？可以，别跟我耍花样，听见没有？出钱劲，看上了现在徐航的交易还继续吗？交易。来里面看看，快快！人呢？
今天这么重要的事情，怎么不见姚参长啊？他有别的任务。金先生，上次纯属是个误会。这位是二十七军的主军长，自己人呢？金城。今天带来的是第二批军火的钱。如果一切没问题，明天咱们再交易第三批。哼，你们还是信不过我金宇轩。西亭尊便，掩护。一百八十根，一根不少。金先生，你的货已经验完了，我们要的东西呢？金条的真假好看，可这坐标吗？真假，可只有你自己一个人知道啊。楚兄，你贵为军长，说这种话，未免小气了。我有这个必要骗你吗？我怎么知道，你不是空手套外郎啊？杨景修跟共产党打过这么长时间交的，他一定知道，共产党不会花钱买这批军火。我既然卖不了第二家，我留着他有什么用？道理倒是这个道理。不过，我们这是第一次合作，还是先小人后君子吧？怎么个先小人后君子？带我的人。去到坐标地点，眼见为实。没这个必要吧？金先生这么推三阻四的，不会这里边有什么鬼吧？摆这么大的阵仗，吓唬我！哦，既然你们这么防着我，我也不能不防你们。这样，让我的人拉着金条先走，我再带你们去埋金火的地方。公道吧？公道。现在可以放心了吧？请吧
队长，放心了吧？你看咱们何时交易第三批军火？好说，还是今天的老时间、老地方。来楚军长，军火我已经交给你们了，我可以走了吗？当然可以。好。那咱们就明天不见不散。今天好了，拿来了，谢谢大哥，大师，谢谢大哥，大哥，侯茂奎，我不愧叫您一声大哥呀，我真是佩服您啊！您说您在军统面前那是说来就来，说走就走，那简直就是赵坤一虎。行了，还有正事说吗？好，咱说正事。你以为现在安全了？赶紧换地方，保不准他们耍什么花样。鹏飞今天肯放我走，那是因为他还想要第三批军火。明天咱们要是真去了，他们肯定会杀咱们灭口，把金条抢回去。您真打算这事儿就算了？就听我的，没错啊，大哥，我都替你想好了。咱们这几天干完最后一票，哎，你带着钱还有金铃离开哈尔滨，我呢，带着我们兄弟们继续找地儿另建山头。大哥，咱们得够了。你还想干最后一票？国民党肯定是不能相信了
，共产党肯定没钱。你就让他们挨着吧，挤出来会祸害多少人？大哥，我觉得哈，只要手里有货，就不愁卖。这么多金条，不过你跟兄弟们花销的。大哥，你看到了，我的兄弟们多着呢，这点玩意哪儿够啊？不要包括，我这些是够了，啊，大哥，您再考虑考虑，就当为我，还有我的兄弟们。这忙我帮不上。如果今后你跟你的兄弟们想大富大贵，就靠你们的真本事了。老四大哥，你不干没关系。看在我们哥俩处这么长时间的份上，我不逼你。你只要带着我去最后一个地方，咱们俩两清了。你走你的阳关道，我过我的独木桥。我要是不去的，那我就不练旧情了。咱们丑话说到前头，我知道金陵草在哪。你死以后，我肯定让他去陪你了。我最恨，就是拿我的女儿威胁。大哥，原谅我。对于您，我没有别的招，我只有这招。您是知道兄弟我的，我是靠在刀尖上舔血过日子的。这么多年了，好不容易遇到一次机会，您不能忍心看着我把伸出来的手再缩回来。答应你，但你也要答应我，我带你们去埋军火的地方，你放我跟我的女儿远走高飞。好，我答应你。
，程局长，如果您看到这封信，说明我已经不在人世了。军火坐标我已经卖给了国民党，抱歉让您失望。苟活于乱世之中，很多事情都是不得已，请见谅。唯一挂念幼女金莲，尚未成人，便已是孤儿。万望程局长能够帮我将他托付给柳条岗村无子背旁的亲戚家，大恩大德，来世必报。金宇轩，绝笔。哎呦！啊，小铃铛，你又沉了啊！叔叔问你，爸爸呢？今天早上，爸爸带我去火车站了，让我在那里等他，等他办完事情就接我坐车去。那后来呢？爸爸没有来，他走的时候跟我说，如果大钟敲了三下，爸爸还没有来，就让我来找你，把这封信给你。这，这，局长，这不把咱当冤大头了吗？这不是。陈叔叔，这信上有没有说爸爸什么时候来接我啊？这信上没说你爸爸什么时候来接你，但是叔叔可以领你去一个地方，咱们在那儿等爸爸，好不好？嗯，<笑>真听话。局长，这应该就是金宇轩说的无字碑。不是，这什么地儿？这是，这儿也没人住啊。可这的确就是柳条岗村啊，无字碑也就这一个。嗯、如果我没猜错的话，第三批军火就藏在这儿。那就是说，这金宇轩把这军火都白送咱了。是啊，白送咱了。老赵，哎，赶紧回局里，多调几辆车，准备搬东西。是，徐子，叫几个人，带上工具。咱们从这个地方开始挖金宇轩太够意思了啊！李大，试一下，看看好不好用啊？好嘞，坐上。见程局长，你终于来了。我不
是来自首的。明天会有一场大暴动，二十七军军长楚鹏飞的部队在城外集结，准备趁乱攻打哈尔滨。我只是不想无辜的百姓受了牵连。你是怎么知道这些的？杨锦修把我从医院救出去，保密局的人也要清理他。为了保护我离开，他死了。你不相信？我相信你。你的这个消息很重要，我会安排下去，尽量减少我们的损失。锦绣的尸体在安福大街的北京。我知道了。你既然来了，那你就好好想一想。我之前跟你说过的话局长，准备怎么样了？都准备好了，进出的人一定要严查啊！是。局长好，注意警戒，加强防范。是啊，上面这些地方也要安排人。是。怎么还有别的案子吗？哦，朱科长，就是那个宋红林，他不是被通缉了吗？然后现在他自首了，局长就让我们把他关着。好、啊，提高警惕啊，这门别老这么开着。啊，好，知道了。局长，啊，打开。你跟我们说了楚鹏飞的阴谋，对我们很有帮助。宋红玲，我们会对你进行彻底的审查，希望你能配合。而且我希望你能站在我们这一边。其实我们现在做的，才是真正有利于人民的事情。我相信，而且我坚定的相信，这一定也是你的理想。而他不属于国民党
。喂，喂，这是公安局，请说话事儿，同志，那再要紧的事儿，你也不能离开你自己的岗位啊。哟，局长，局长，哎，你说你接过一个电话是吧？是，办公室的电话一直响，我怕有什么事儿。谁打的？不知道，我接了电话就没人回答了，我以为是电话坏了，后来我还打电话给技术科的何科长，电话是好的。这段时间有没有谁进去过？这时间也不长啊。我也没听到有人的脚步声。这样，西子，你们俩呢？跟我回局里。好，走然后还流了很多血。他不是自杀，不是自杀。对，你看，徐子，床上没有血，血都在地上，说明这个人的胳膊一直放在外面。但是如果真正想自杀的人，不会是这样。可他不是自杀，是谁干的？咱们局内保那么严密，不可能有人混进来。接病假，难道是？
找你有个事儿啊。什么事儿啊，局长？呃，是这样，你藏得很深呢、啊。藏？局长，你说什么藏啊？你的个儿很高，你实在不应该想出那样的方法，杀害宋红玲。局长，我完全不明白您在说什么。早晚有一天，我会让你明白。我在说什么？好，局长，我想，我现在已经明白了。吴征是不是你杀的？刺杀宋红玲，被我们制服了。特务交代。哦。明天的暴动，他们会在七点钟准时发起进攻。楚鹏飞的指挥部就藏在城东两公里以外的一座废旧化工厂。宋红玲打算一个人去阻止楚鹏飞。我没能，我没能拦住宋红玲。好，我知道了，你没事吧？嗯，好的。文九没事吧？他没事，只是受到了轻伤。局长，楚鹏飞的暴动会在明天早上七点钟开始。特务交代，楚鹏飞的指挥部在城东两公里外的一个废弃的化工厂。局长，咱们赶紧请求民主联军的大部队支援吧。不行，现在找谁都来不及。接应军火的部队。能不能按时到达都是个未知数。局长，擒贼先擒王，要不然我先从北满钢厂调些人，先把他指挥部断了。挡一挡，调那么多人去打指挥部，北满钢厂怎么办？接收武器的部队随时都会到，钢厂的部队绝对不能动。那我们调守城部队去，那也不行。万一拿不下指挥部，不就给了他们乘虚而入的机会？老百姓就会遭殃，城区你都守不住。你这样，我呢，去支援钢厂。
，你们俩负责保卫城局。那怎么行啊？您是局长，您得做阵负责全局，还是我和明喜去吧？对，好，站住！我去有我去的道理，你们俩想想，哈尔滨城区，你们俩比我熟了多呀，你们俩保卫城区要比我合适的多。再说保卫老百姓，那担子比保护军火重要的多。我们要军火干什么？就是要保护老百姓，建立政权干什么？也是为了保护老百姓。这老百姓都死了，都遭殃了，我们要军火干什么？屁用都没有。再说楚鹏飞不用担心，我在重庆跟他们交过火，他的套路我熟，一定不会有事儿的。不是，局长，行了，别说了，就这么定了，执行任务。城墙知道，守卫军火的部队不能动，城防部队更不能移动分毫。可是，如果此时端掉了楚鹏飞的指挥部，无疑会在战略上取得极大的主动权。城墙决定赌一把，单身入虎穴，去会会这个昔日的老对手。如果失败了，牺牲的也只有他自己一个人。是身体虚弱的宋鸿明，要只身前往楚鹏飞的临时指挥部。他的心中只有一个想法：就算搭上自己的命，也要阻止楚鹏飞的攻城行动。宋。就会下达攻击命令，让他们复辟，在这之前赶到。好
显灵。父老乡亲们，你们千万不要被黄强会迷惑，没有什么刀枪不入。听我的口令，全部向后退，不要靠过来，不要愚昧上他们的当，休得抵挡胡言乱语。我佛已经给你们做过法事，佛法加持，刀枪不入，斩妖除魔。给我退下去！放下，放下！全国抢先，都别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别
，没进攻。撤，撤，撤，点回答，点回答，撤。
他们全部放下了武器。我也希望你们跟他们一样，为自由而战，和人民站在一起。